കോശി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമിലാണ് അപ്പോൾ കോശി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമില എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ തിയറി പാർട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഈ ബോക്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ പാത്ത് എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ബൈ ഇസഡ് മൈനസ് ഇസഡ് നോട്ട് ഡി ഇസഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു പൈ ഐ എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് നോട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം ഇൻറ്റഗ്രൽ പാത്ത് ഓഫ് സി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി ഇ എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇസഡ് മൈനസ് ഇസഡ് നോട്ട് ഇൻ ടു ഡി ഇസഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു പൈ ഐ ഇൻ ടു എഫ് ഇസഡ് നോട്ട് ഇനി അതല്ല അതിൽ നിന്ന് എഫ് ഇസഡ് നോട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു പൈ ഐ ഇൻ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ബൈ ഇസഡ് മൈനസ് ഇസഡ് നോട്ട് ഡി ഇസഡ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടേക്കാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകാം evaluate integral over c e raised to z by z d z where c is modulus of z is equal to 1 appo ingane oru question varuna samayath f of z ennu parayunnadana endha e raised to z by z ennu parayunna ini ee oru question cheyina samayath ee curve ne agathaano z lie cheynadu allengil ee lie cheyina portions aanu nammal calculate cheyanda adu inside aano outside aano curve inde inside aano outside aano nu nokkanam adu engane aanu nokkunnen nu vachan thaalatha part eduka z z is equal to 0 kick cheya appo ivide vera onnum illa direct z is equal to 0 thaneyana varune ini modulus of z etrayana nariya 1 annu nariya appo thannirikkunna ee modulus of z ne kaalam ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇൻസൈഡ് ആണ് വരുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻസൈഡും ഔട്ട്സൈഡും ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻസൈഡ് ആണോ ഔട്ട്സൈഡ് ആണോ എന്ന് ആദ്യം എഴുതുക അപ്പോൾ ഇത് ഇൻസൈഡ് ആണ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇസഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ആണ് പക്ഷേ മോഡലസ് ഓഫ് ഇസഡ് വൺ ആണ് മോഡലസ് ഓഫ് ഇസഡിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ഇസഡ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇൻസൈഡ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് ഇനി ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലോട്ട് പോവുക ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ബൈ ഇസഡ് മൈനസ് ഇസഡ് നോട്ട് ഡി ഇസഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു പൈ ഐ എഫ് ഇസഡ് നോട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇസഡ് നോട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സീറോ ആണ് ഇസഡ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇ റേസ് ടു ഇസഡ് എന്നുള്ള ഫോമിൽ നമ്മൾ എടുത്തു അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അതിലോട്ട് പോകേണ്ട കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ എക്സ് സൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് ടു പൈ ഐ എഫ് ഇസഡ് നോട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ടു പൈ ഐ ഇൻറ്റു എഫ് ഇസഡ് നോട്ടിന് പകരം എഫ് ഓഫ് സീറോ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തത് കാരണം ഇസഡ് നോട്ട് സീറോ ആയിട്ടല്ലേ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഇ റേസ് ടു ഇസഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ റേസ് ടു ഇസഡ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇ റേസ് ടു ഇസഡിന് പകരം ഞാൻ സീറോ കൊടുക്കുന്നു ഇ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണ് നമുക്ക് ആൻസർ എന്താണെന്ന് കിട്ടും ടു പൈ ഐ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോവാം ഇ വാലുവേറ്റ് കോസ്റ്റ് പൈ ഇസഡ് ബൈ ഇസഡ് മൈനസ് ടു ഡി ഇസഡ് വെയർ സി ഈസ് മോഡലസ് ഓഫ് ഇസഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിൽ മോഡലസ് ഓഫ് ഇസഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസഡ് മൈനസ് ടു ഞാനിവിടെ ഇൻസൈഡ് ആണോ ഔട്ട്സൈഡ് ആണോ എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇസഡ് മൈനസ് ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ടു ആയിട്ട് കിട്ടും ഈ മോഡലസ് ഓഫ് ഇസഡിനേക്കാളും എങ്ങനെയാണ് കുറവുള്ള വാല്യൂ അല്ലേ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഇസഡ് കിട്ടിയേ ഇത് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇത് ടുവേ കിട്ടിയുള്ളൂ സോ എങ്ങനെയാണ് ലൈ ചെയ്യുന്നത് കറിവിൻ്റെ ഇൻസൈഡിലാണ് ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് ഇതും കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാലും ഇത് വേണം വേണം ഇത് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കോഷി ഇൻറ്റഗ്രലിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻസൈഡിലാണ് ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കാം ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് ടു പൈ ഐ എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് നോട്ട് അല്ലേ നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് നമുക്ക് കോസ് പൈ ഇസഡ് ആണെന്ന് അറിയാം അത് ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇൻസൈഡ് ആണെന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി എന്താണുള്ളത് ടു പൈ ഐ ഇൻ ടു എഫ് നോട്ട് എഫ് നോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ എ
ഇതിൽ ഇസ് എഡ് നോട്ട് ഐ ബൈ ടു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ടു ഇസ് എഡ് മൈനസ് ഐ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ടു ഇസ് എഡ് മൈനസ് ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ ഈ ഇസ് എഡ് ടു ഇസ് എഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ഇസ് എഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ബൈ ടു ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് വന്നത് ഇസ് എഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ബൈ ടു അതിന് ഇസ് എഡ് നോട്ട് ആക്കി നമ്മൾ എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇസ് എഡ് നോട്ട് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കോശി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമില അപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി ഇസഡ് ക്യൂബ് മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ടു പൈ ടു ഇസഡ് മൈനസ് ഐ ഡി ഇസഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് ടു പൈ ഐ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് നോട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വരുമ്പം ടു പൈ ഐ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് നോട്ടിന് വരുന്ന നമുക്ക് എന്താണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ബൈ ടു എന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എഫ് ഓഫ് ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ ഐ ബൈ ടു ഐ ബൈ ടു നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസഡ് ക്യൂബ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമാണ് എഫ് ഓഫ് ഇസഡായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഐ ബൈ ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് പൈ ഐ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യണം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സിൻ്റെ മാറിപ്പോകുന്നതിനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കാം ആ അതുപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത ഈ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ഇൻസൈഡ് ആണോ ഔട്ട്സൈഡ് ആണോ എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തില്ല ഇതൊരു പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസൈഡ് ആയിരിക്കും ലൈ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ടു ഇസഡ് മൈനസ് ഐയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇസഡൊക്കെ എടുത്തു ആ സെയിം കാര്യം ഓൾറെഡി അവർ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷനാണ് ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസൈഡിൽ ആയിരിക്കും